শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুভেচ্ছা নিও নিশ্চয় তোমরা ভালো ও নিরাপদে আছো বাসায় বসে পড়াশোনা করছো আজকে তোমাদেরকে তোমাদের জন্য আরেকটি অনলাইন ক্লাস নিয়ে আমি এসেছি আমার অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান সহকারী শিক্ষক লেক সার্কাস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় গত ক্লাসে তোমাদের মনে আছে যে আমি তোমাদের ভাবুক ছেলেটি নিয়ে একটি ক্লাস রেডি করে তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তো সেই ক্লাসটির মধ্যে আমরা এইভাবেই তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে একটি ছেলে ভাবছে এবং সেই ছেলেটিকে দেখিয়ে তোমাদেরকে পাঠ ঘোষণা করেছিলাম ভাবুক ছেলেটি তো আজকে আমরা সেই ক্লাসের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ সেই অংশটি নিয়ে আলোচনা করব পৃষ্ঠা নাম্বার সাতাশি এই পেজের মধ্যে আমরা স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর যে তিনি কি কি গবেষণা করেছিলেন বা তার লেখাসমূহ তাকে দেখে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা যে আশ্চর্য হয়েছিলেন এবং তিনি যে নাইট উপাধি পেয়েছিলেন এই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আজকের পাঠ শেষে তোমরা জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষণা সম্পর্কে বলতে পারবে তার সফলতা সম্পর্কে লিখতে পারবে তার লেখা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং তিনি কিভাবে নাইট উপাধি পান তা বিশ্লেষণ করতে পারবে তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা পূর্ব পাঠের একটু জ্ঞান যাচাই করব যে যেহেতু তোমাদের এই পাঠটার উপর একটি ক্লাস হয়েছে সেই ক্লাসের কিছু জ্ঞান যাচাই আমরা করে নিই বলো তো বন্ধুরা ভাবুক ছেলেটি কে ছিলেন হ্যাঁ তোমরা সবাই জানো ভাবুক ছেলেটি কে ছিলেন তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু আচ্ছা তোমরা কি বলতে পারবে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন বন্ধুরা তিনি কত সালে এফে পাশ করেন অনেকেই হয়তো বলতে পারছ যে তিনি আঠারোশো সালে এফে পাশ করেন তো বন্ধুরা এবার আমরা আজকের পাঠে চলে যাব আজকের পাঠে যাওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে একটু বলে নিই তোমরা নিশ্চয়ই বই এবং খাতা নিয়ে বসেছো তোমরা বই খোলো বইয়ে সাতাশি নম্বর পেজে আমরা একটু পড়ব এবং পাশাপাশি আলোচনা করব তো বন্ধুরা তাহলে সবাই প্রস্তুত আমরা শুরু করলাম জগদীশ চন্দ্র বসু নানা বিষয়ে গবেষণা করেছেন তবে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন গাছেরও প্রাণ আছে এই সত্য প্রমাণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে উদ্ভিদ ও প্রাণের জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে সালে তিনি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি আবিষ্কার করেন কোন তার ছাড়া তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সফলতা অর্জন করেন তারই প্রয়োগ ঘটেছে আজকের বেতার টেলিভিশন রাদার সহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে মাত্র আঠারো মাসের মধ্যে করা পরীক্ষণগুলো ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমকে দেয় তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন বিলেতেই অধ্যাপনা করার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানান কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন বন্ধুরা আমরা খেয়াল করলাম যে জগদীশ চন্দ্র বসু কিন্তু নানা বিষয়ে গবেষণা করেছেন তার গবেষণা কিন্তু একটি দুটি জিনিস নয় তিনি বিভিন্ন রকমের জিনিস নিয়ে আলোচনা করেছেন গবেষণা করেছেন ছোটোকাল থেকে তিনি যেমন ভাবতেন যে এটা কিভাবে হয় ওটা কিভাবে হয় এভাবে তিনি ভাবতে ভাবতে তার গবেষণার পরিসর অনেক বড় করেছেন তিনি তবে তিনি বেশি পরিচিত লাভ করেন গাছেরও প্রাণ আছে এই সত্য প্রমাণ করে তিনি আমরা তখনকার সময় এটা অনেকে জানত যে গাছের প্রাণ আছে কিন্তু এটা কিন্তু বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রমাণিত ছিল না কেউ কেউ হয়তো জানত গাছের প্রাণ থাকতেও পারে আবার কেউ কেউ জানত যে না আসলে গাছের প্রাণ নেই কিন্তু বিজ্ঞান সম্মতভাবে গবেষণা করে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে অনেকগুলো মিল তিনি দেখান এবং তিনি প্রমাণ করেন যে গাছেরও প্রাণ আছে আঠারোশো সালে তিনি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বিশিষ্ট আবিষ্কার করেন এবং এই তরঙ্গ আবিষ্কার করার পর তিনি তার ছাড়াই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য প্রেরণে সফলতা পান এই যে আজকে আমরা বেতার টেলিভিশন রাডার সহ বিভিন্ন অধিকাংশ তথ্য আদান প্রদান দেখছি এবং মহাকাশ যোগাযোগ ক্ষেত্রে দেখছি এই সব কিছু কিন্তু তখনকার সময় আঠারোশো পঁচানব্বই সালে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বিশিষ্ট তরঙ্গ সৃষ্টি করেই কিন্তু এই কাজগুলো হয়েছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসো আমরা একটু এই জিনিসগুলো আরেকটু ভালো করে জানি জেনে নিই জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষণা যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে দেখো স্ক্রিনে তোমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ এই ছবির মধ্যে অনেক কিছু আছে ফুল আছে ফল আছে বিভিন্ন রকমের ফুল আছে গাছ আছে তো এখানে যেমন তোমরা বিভিন্ন রকমের ছবি দেখতে পাচ্ছ ঠিক জগদীশ চন্দ্র বসু এরকম বিভিন্ন রকমের 
জিনিস নিয়েই তিনি গবেষণা করেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণা করেন তবে তিনি সবচেয়ে বেশি যে সফলতা পান আমি একটু আগে বলেছি সেটা হচ্ছে গাছেরও প্রাণ আছে অর্থাৎ এটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষিত হয় এবং সর্বস্তরে এটা স্বীকৃত পায় যে গাছেরও প্রাণ আছে আজকে আমরা খুব সহজে আমরা উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে সেটা আমরা বলতে পারি এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এত সহজে বলতে পারতাম না বা উদ্ভিদ প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক কি পার্থক্য কি এই জিনিসগুলো আমরা বের করছি ঠিক আছে উদ্ভিদ থেকে কিভাবে আমরা খাদ্য গ্রহণ করছি বা উদ্ভিদ কিভাবে খাদ্য তৈরি করছে এই জিনিসগুলো আমরা খুব সহজে আমরা বলতে পারি কিন্তু এটা এতটা সহজ হতো না যদি জগদীশ চন্দ্র বসু তখন এই সত্যটা প্রমাণ করতে না পারত তো বন্ধুরা আমি একটু আগে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে জগদীশ চন্দ্র বসুর এই সৃষ্টিগুলো এই গবেষণাগুলো কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল তো তিনি দেখিয়েছিলেন যে উদ্ভিদ এবং গাছের মধ্যে যে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে যে সম্পর্কগুলো সেটা তিনি খুব সহজেই দেখিয়েছিলেন এরপরে তিনি আঠারোশো পঁচানব্বই সালে কী তৈরি করেছিলেন বলতো বন্ধুরা হ্যাঁ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি করেন এবং এই অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি করার পর আমরা যে সফলতাগুলো পেয়েছিলাম অর্থাৎ তার কাছ থেকে আমরা যে সফলতাগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো হচ্ছে রেডিও আমরা যেটাকে যেটা আমরা স্ক্রিনে এখন দেখতে পাচ্ছি এই রেডিও তারপর হচ্ছে টেলিভিশন এবং রাডার সহ বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি আমরা তথ্য আদান প্রত্যন করেছি এই সবগুলোই হয়েছে কিন্তু কোনো তার ছাড়া অর্থাৎ কোনো তার এখানে ব্যবহার করা হয়নি বন্ধুরা জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে বিখ্যাতদের বিখ্যাত যে বিজ্ঞানীরা ছিল তারা কিন্তু খুব ভালো ভালো মতামত দিয়েছেন এবং ওনাকে দেখে সবাই কিন্তু খুব চমকে গিয়েছিল মাত্র আঠারো মাসের মধ্যে করা পরীক্ষণগুলো ইউরোপের কিন্তু ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানীরা কিন্তু খুব চমকে যায় এবং তারা খুব আশ্চর্য হয়ে যায় যে কিভাবে এত কম সময়ের মধ্যে এই পরীক্ষাগুলো করা সম্ভব হয় এছাড়া তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বিখ্যাত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরাও কিন্তু খুব আশ্চর্য হয়ে যায় এবং তাকে বিলাতেও আমন্ত্রণ জানায় তো এদের মধ্যে দুজন বিজ্ঞানী খুবই বিখ্যাত ছিলেন আমরা স্ক্রিনের ছবি দেখতে পাচ্ছি একজন ছিলেন অলিভার লজ এবং আরেকজন ছিলেন লর্ড ক্যালোভিন তারা বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে বিলেতে অধ্যাপনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান কিন্তু তিনি দেশকে এতটাই ভালোবাসতেন যে দেশের কল্যাণের জন্য নিজ দেশে তিনি ফিরে চলে আসেন এত বড়ো সুযোগ পাওয়ার পরও কিন্তু তিনি সেখানে থাকেননি তার আশ্চর্য যত আবিষ্কার ছিল তার আশ্চর্য সব আবিষ্কার দেখে সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতের এক একটি বিজয় স্তম্ভ বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই জগদীশ চন্দ্র বসুর এই জিনিসগুলো বুঝতে পারছ তোমরা নিশ্চয়ই আইনস্টাইনকে তোমরা দেখেছ যে আইনস্টাইন অনেক বড় মাপের একজন বিজ্ঞানী ছিলেন এবং তিনিই বলেছেন যে তার প্রতিটি আবিষ্কার অর্থাৎ স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতের এক একটি বিজয় স্তম্ভ তো বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষণা বিভিন্ন গবেষণা সম্পর্কে আমরা জানলাম আমরা দেখলাম যে তার সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরা কি কি বলেছেন কি কি সুযোগ তাকে দিয়েছিলেন এগুলো আমরা দেখলাম এখন আমরা দেখব যে তিনি যে শুধু গবেষণাই করতেন তিনি যে বড় মাপের বিজ্ঞানী ছিলেন শুধু তাই না তিনি কিন্তু অনেক লেখালেখিও করেছেন তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জন্য অনেক রকমের গল্প লিখেছেন বিজ্ঞান সম্মত গল্প লিখেছেন এখন আমরা সেই সম্পর্কে জানব তো তোমরা আবারও পাঠ্যবইয়ের সাতাশি নম্বর পৃষ্ঠা হলো এবং এখান থেকে আমরা একটি অংশ এখন পড়ব তার আশ্চর্য সব আবিষ্কার দেখে সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসুর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক একটি বিজয় স্তম্ভ জগদীশ চন্দ্র বাংলাতেও বেশ লিখেছেন বিশেষ করে তোমাদের মতো শিশুদের জন্য তার লেখা নিরুদ্দেশের কাহিনী বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী এটি পরে পলাতক তুফান নামে জগদীশ চন্দ্রের অব্যক্ত নামক বইয়ে ছাপা হয় তার লেখা অদৃশ্য আলোক তোমাদের আনন্দ দেবে তো বন্ধুরা আমরা দেখলাম যে জগদীশ চন্দ্র বসু কিন্তু অনেক কিছু লিখেছেন তিনি তো শুধু গবেষণাই করেছেন আর বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছিলেন যে সারাক্ষণ তিনি গবেষণা আবিষ্কার এই নিয়ে চিন্তা করেছেন তা কিন্তু নয় তিনি কিন্তু বিভিন্ন রকমের লেখাও লিখেছেন তিনি তোমাদের জন্য অনেক ধরনের লেখা লিখেছেন তোমরা জানো যে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী তোমরা অনেকেই পড়ো এবং তোমাদের কাছে ভালো লাগে এই বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী প্রথম বাংলা ভাষায় লেখা হয় নিরুদ্দেশের কাহিনী যেটা ছিল জগদীশ চন্দ্র বসু 
আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে এখন একটু আলোচনা করব দেখো তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ একটা ছবি এই ছবিটাই হচ্ছে নিরুদ্দেশের কাহিনী গল্পের ছবিটা যেটা পরবর্তীতে পলাতক তুফান নামে পরিচিতি লাভ করে পলাতক তুফান ছিল বৈজ্ঞানিক রহস্য যেটা স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু লিখেন এবং এটি ছিল বাংলা ভাষায় প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী এই কল্পকাহিনীটি তার লেখা বিখ্যাত একটি বই অব্যক্ত যেটির মধ্যে ছাপা হয় তোমরা তার লেখা একটি বই আছে যেটি হচ্ছে অদৃশ্য আলোক এটি যদি পড়ো তাহলে তোমরা অনেক আনন্দ পাবে কারণ এই বইটি খুব মজার মজার ভাষায় মজার মজার কাহিনীতে লেখা বন্ধুরা তোমরা চেষ্টা করবে বইটি পড়ার জন্য দেখবে তোমরা খুবই আনন্দ পাবে তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা জগদীশ চন্দ্র বসুর কিভাবে তিনি বিজ্ঞানী হলেন এটা জানতে পারলাম তিনি কি কি গবেষণা করলেন সেটা জানতে পারলাম আমরা জানতে পারলাম যে তার সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাতরা কি কি মতামত দিয়েছেন তার লেখা সম্পর্কে জানতে পেরেছি কিন্তু তোমরা খেয়াল করবে যে আমি মাঝে মধ্যে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু বলার সময় কিন্তু আমরা স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু কিন্তু আমি বলছি এই যে আমি মাঝে মধ্যে আমি আবার ওনাকে স্যারও বলছি এটা কি কারণে বলছি তিনি এই উপাধিটা কিভাবে পেয়েছেন এটা ব্রিটিশদের একটা উপাধি ছিল নাইট উপাধি এই উপাধিটা কিভাবে তিনি পেয়েছেন এখন আমরা এটা জানব কিন্তু তার আগে তোমাদেরকে একটা একক কাজ দেব আমরা যে এতক্ষণ একটু পড়লাম সে পড়ার পর দেখি তোমাদের কতটুকু মনে আছে যে জগদীশ চন্দ্র বসু সম্পর্কে কোন কোন বিজ্ঞানী মতামত দিয়েছিলেন তোমাদের কি মনে আছে বন্ধুরা কোনো কোনো বন্ধুদের হয়তো তোমরা বলতে পারছো কোনো কোনো বন্ধুরা এখনও হয়তো মনে করতে পারছো না তো তোমাদেরকে একটু আমি সহযোগিতা করি দেখো আমি এখানে স্ক্রিনে তোমাদেরকে কিছু ছবি দিয়েছি বলো তো এই ছবিগুলো দেখে তোমরা কিছু বলতে পারছো কি না হ্যাঁ বন্ধুরা এখন হয়তো তোমরা সবাই বলতে পারছো অলিভার লজ লর্ড ক্যালভিন এবং বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তারা জগদীশ চন্দ্র বসু সম্পর্কে মতামত দিয়েছিলেন এখন আমরা তিনি কিভাবে নাইট উপাধি পান কিভাবে তিনি সার উপাধি পান এই জিনিসটা আমরা জানব আসো বন্ধুরা আবারও আমরা পাঠ্যবই সাতাশ নম্বর পৃষ্ঠা খুলি এবং অংশটুকু আমরা পড়ি পনেরো সালে ব্রিটিশ ভারত সরকার তাকে নাইট উপাধি দেন তাই তার উপাধি সহ নাম হয় স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু উনিশশো সালে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন এর দু বছর পর প্রতিষ্ঠা করেন জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেই বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করেন বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তার সফলতা বিজ্ঞানী গ্যালেলিও নিউটনের সমকক্ষ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে উনিশশো সালে জগদীশ চন্দ্র বসু গিরিডিতে মারা যান উনিশশো সালের তেইশে নভেম্বর এই সময়ের সেই ভাবুক ছেলেটি স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী তিনি বাঙালির গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব পৃথিবীকে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের নতুন পথ বন্ধুরা তাহলে আমরা দেখলাম যে উনিশশো সালে ব্রিটিশ ভারত সরকার তাকে নাইট উপাধি দেন পনেরো সালে তার যে তার যে বিশাল যে আবিষ্কারগুলো ছিল তার যে গবেষণাগুলো ছিল এগুলো দেখে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি কোনো সাধারণ মানুষ নন তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতোই একজন তাই তাকে নাইট উপাধি দেওয়া হয় উনিশশো সালে এবং এই নাইট উপাধি পাওয়ার পর নাইট উপাধি মানে হচ্ছে যে তার যে নাম সে নামের আগে স্যার হবে অর্থাৎ নাইট উপাধি পাওয়ার পর তার নাম হয়ে যায় স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু এরপরে তিনি তার যে অধ্যাপনা ছিল তিনি সেখান থেকে উনিশশো সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ষোলো উনিশশো সালে অবসর গ্রহণ করার পর ঠিক তার দুই বছর পর অর্থাৎ উনিশশো সালে তিনি স্থাপন স্থাপিত করেন স্থাপন করেন বিজ্ঞান মন্দির অর্থাৎ এই মহান ব্যক্তিটি সবসময় চেষ্টা করেছিলেন যে বিজ্ঞান নিয়ে থাকার জন্য বিভিন্ন জিনিস গবেষণা করার জন্য আবিষ্কার করার জন্য এবং বিজ্ঞান সম্মত বিভিন্ন লেখা লেখার জন্য যার কারণে তিনি তার অবসর সময়টাকেও কাজে লাগানোর জন্য তিনি এই বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করেন আমরা স্ক্রিনের মতো ছবি দেখতে ছবি দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা তোমরাও দেখতে পাচ্ছ যে এখানে বসু বিজ্ঞান মন্দির লেখা আছে একটি গেট দেখা যাচ্ছে এবং একটি পরে একটি দালান কোঠা দেখা যাচ্ছে যেটাই ছিল স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর বিজ্ঞান মন্দির তো বন্ধুরা আমরা পড়লাম সাতাশি নম্বর পেজের মধ্যে যে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু সমকক্ষণ কারা ছিলেন যদি আমরা যদি এই সম্পর্কে আলোচিত করতে চাই আলোচনা করতে চাই তাহলে দেখবো যে আমরা বিজ্ঞানী গ্যালেলিও এবং 
বিজ্ঞানী নিউটন তোমরা তাদের নাম শুনেছ তারা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী তো স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুকে যদি স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুকে যদি সমকক্ষ করা হয় অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে তাহলে বিজ্ঞানী গ্যালেলিও ও বিজ্ঞানী নিউটনের সাথে তুলনা করা যায় এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছ যে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু কত বড় মাপের একজন বিজ্ঞানী ছিলেন এরপর তিনি বিভিন্ন রকমের ডিগ্রি লাভ করেন তাকে সম্মানসূচক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করেন উনিশশো সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এই ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন বন্ধুরা একটু চিন্তা করে দেখো ওই সেই ভাবুক ছেলেটি যে ছেলেটি গাছ পালা তারপর রোদ বৃষ্টি বজ্রপাত দেখে তার মনে নানা রকমের প্রশ্ন রাখত সেই তার বাবাকে প্রশ্ন করত তার বাবা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করত আবার তার মা অনেক সময় হাসত এই গল্পগুলো শোনে এই কথাগুলো শোনে তার যে সেই ছোটোকালের যে চিন্তাগুলো ছিল সেই চিন্তাগুলো নিয়েই তিনি গবেষণা করতে করতে সেই দিনে সেই ভাবুক ছেলেটি আজকে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু হয়ে গেলেন তিনি কিনা বিশ্ববিখ্যাত একজন মানুষ হয়ে গেলেন একজন বিজ্ঞানী হলে তো বন্ধুরা এইভাবে আসলে আমাদের সবাইকে চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে চিন্তাগুলোর মাধ্যমে আমরা মানুষের কল্যাণ করতে পারবো উপকার করতে পারবো বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে পারবো এই চিন্তাগুলো করতে গেলে দেখবা অনেক সময় অনেকে তোমাদেরকে তিরস্কার করবে হাসাহাসি করবে বন্ধুরা বলবে এই কেমন কি অবস্থা কি চিন্তা করছো কিন্তু তোমাকে তোমার সিদ্ধান্তে অটল থাকতে হবে তোমাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সাত জগদীশ চন্দ্র বসু কিন্তু অনেক মেধাবী ছিলেন তিনি কিন্তু লেখাপড়াও করেছেন তার পাশাপাশি এই কাজগুলো করেছেন তিনি পড়াশোনাও করেছে করেছেন যেমন আবার খেলাধুলাও করেছেন তারপরে কিন্তু তিনি এই চিন্তাগুলো করেছেন এবং গবেষণা করেছেন তো তোমাদেরও কিন্তু একই কাজ করতে হবে তোমাদের পড়াশোনাও করতে হবে খেলাধুলো করতে হবে তার পাশাপাশি এই জিনিসগুলো নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে কিন্তু লেখাপড়া পড়া খেলাধুলা বাদ দিয়ে যদি তুমি শুধু চিন্তাই করো তাহলে কিন্তু তোমার এই চিন্তা সফল হবে না তাহলে তোমাকে ওই ভাবুক ছেলেটিই থাকতে হবে ভাবুক ছেলেটি থেকে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু কিন্তু তোমরা হতে পারবে না তাই ভাবুক ছেলেটি থেকে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু যদি হতে চাও তাহলে তোমাদেরকে পড়াশোনা খেলাধুলা সব কিছুর পাশাপাশি এই গবেষণার কাজগুলো করতে হবে বন্ধুরা এবার আমরা একটু শব্দার্থ জেনে নিই দেখো এখানে কয়েকটি শব্দার্থ এসেছে যেমন গবেষণা উদ্ভিদ অতি ক্ষুদ্র ক্ষেত্র এগুলোর অর্থ আমরা জানি গবেষণা শব্দের অর্থ কোনো বিষয়ে পরীক্ষা করা উদ্ভিদ শব্দের অর্থ গাছ অতি ক্ষুদ্র শব্দের অর্থ খুব ছোট ক্ষেত্র শব্দের অর্থ জায়গা করে নেওয়া বন্ধুরা আমরা আরও কয়েকটি শব্দার্থ শিখি দেখো এখানে আছে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আমন্ত্রণ গিরিডি প্রতিষ্ঠা পাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ আমন্ত্রণ শব্দের অর্থ দাওয়াত গিরিডি এটি হচ্ছে ভারতের রাজ ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অবস্থিত আর প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ নির্মাণ করা বন্ধুরা এবার আমরা কিছু যুক্তবর্ণ শিখব দেখো এখানে দ এবং ভ দেওয়া আছে এটাকে বিভাজন করলে কি হয় দজ ভ এবং শব্দ দেওয়া যায় উদ্ভিদ দেখো বন্ধুরা এখানে আরও একটি যুক্তবর্ণ এসেছে এটাকে বিভাজন করলে আসে ন যোগ দ এবং এই শব্দ দিয়ে এই এই শব্দটি দিয়ে আমরা ওই বর্ণটি দিয়ে আমরা যে শব্দ লিখতে পারি সেটি হচ্ছে মন্দির তারপরে দেখো আরও একটি বর্ণ এসেছে এই বর্ণটিকে যদি আমরা বিভাজন করি তাহলে আসবে ক যুক্ত এবং আমরা লিখতে পারি শক্ত বন্ধুরা এবার আমি তোমাদেরকে কিছু মূল্যায়ন করব দেখি তোমরা এতক্ষণ এই পার্টি থেকে কতটুকু জিনিস জানতে পেরেছো আমরা কিছু শব্দ তো তোমাদেরকে ধরি যেমন এখানে বলা আছে গবেষণা এবং গিরিডি তোমাকে বলতে পারবে গবেষণা শব্দের অর্থ কি বন্ধুরা যদি তোমাদের খাতা থাকে তোমরা খাতাতেও লিখে ফেলতে পারো অথবা মনে মনে তোমরা চিন্তা করতে পারো গবেষণা শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো বিষয়ে পরীক্ষা করা আর গিরিডি শব্দের অর্থ হচ্ছে ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অবস্থিত এটি একটি জায়গা আর কি তা এবার আমরা একটু যুক্তবর্ণ দেখি দেখো তো বন্ধুরা দয় ভ এবং এই নিচের যে শব্দটা আছে সেটা দিয়ে তোমরা বিভাজন করে শব্দ লিখতে পারছো কি না বন্ধুরা তোমরা লিখতেও পারো মনে মনে চিন্তাও করতে পারো প্রথমটা হচ্ছে দযোগ ভ এবং এখানে আমরা লিখতে পারি উদ্ভিদ পরেরটা হচ্ছে কযুক্ত এবং এটা হচ্ছে শক্ত তো বন্ধুরা তোমরা মিলিয়ে নাও আশা করি তোমাদের সবগুলো অর্থ এবং যুক্তবর্ণ ঠিক আছে এবার তোমরা বাড়ির কাজগুলো লিখে নাও তোমরা নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর লিখবে কোন সত্য প্রমাণ করে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু বেশি পরিচিতি লাভ করেন তার বক্তৃতার সফলতা সবচেয়ে বেশি ছিল কোন বিষয়ে এবং অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কি প্রতিষ্ঠা করেন বন্ধুরা তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো সুন্দর করে খাতায় লিখবে এবং যখন স্কুল খুলবে আমাকে এই খাতাগুলো দেখাবে তোমরা এভাবে নিয়মিত ক্লাস করো এবং তোমরা পড়াগুলো এগিয়ে নাও আশা করি তোমাদের পড়াশোনা ভালোই হবে 
এবং ইনশাল্লাহ আমরা পরীক্ষা তো ভালো দিতে পারি তো বন্ধুরা তোমরা ভালো থেকো আবারও আমরা আরও একটি ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থাকো আশা থাকো এবং নিরাপদে পড়াশোনা করো ধন্যবাদ তোমাদেরকে